ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു എഡി ഹോപ്പ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളം അതായത് സോപ്പുമായി പത ഉണ്ടാക്കുന്ന ലേത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിലുള്ള വെള്ളത്തിനാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ സോപ്പുമായിട്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ലേത്തർ പത ഉണ്ടാക്കാത്ത തരം വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് സോപ്പുമായി പത ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഹാർഡാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് സൾഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈകാർബോണേറ്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം കാൽഷ്യവും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും ബൈകാർബോണേറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സാൾട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവാം കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവാം മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവാം മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബോണേറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും വാട്ടറിൽ ഹാർഡ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഹാർഡ്നെസ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റിമൂവ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അടിയും താഴെ അടിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈകാർബോണേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആവാം ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈകാർബോണേറ്റ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ബൈകാർബോണേറ്റ് വരുന്ന സാൾട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബോണേറ്റ് കാരണമാണ് ബൈകാർബോണേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബോണേറ്റ്സ് ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബോണേറ്റ്സ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോയിലിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും എന്ത് ബൈകാർബോണേറ്റ് അല്ലെ ബൈകാർബോണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈകാർബോണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് സി ഒ ത്രീയുടെ നമ്മളെ ടു ടൈംസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുക എം ജി എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സി എ എച്ച് സി ഒ
കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ആയിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ടും റിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ ആയിട്ട് ഫോം ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കളർന്ന് ചേരും ബാക്കിയുള്ളത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് ഇൻസോലിബിൾ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാർക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലാർക്സ് മെത്തേഡ് ക്ലാർക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ക്ലാർക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ലൈം എന്താണ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും മാഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാലോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇലേക്ക് നമ്മൾ ലൈം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് വാട്ടർ നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിന് ലൈം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാവുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റും മാഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റും അല്ലെ മാഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും മാഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാർക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സോല്യൂബിൾ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം അതായത് നമ്മുടെ കാൽസ്യത്തിന്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ക്ലോറൈഡുകൾ കൊണ്ടോ സൾഫേറ്റുകൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിമൂവ്ഡ് ഈസിലി ബൈ ബോയിലിംഗ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാർക്സ് മെത്തോഡ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ സൾഫേറ്റ് ആവാം അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സൾഫേറ്റ് ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോലിബിൾ ആണ് സോലിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വിത്ത് വാഷിംഗ് സോഡയാണ് വാഷിംഗ് സോഡ അല്ലെ അപ്പോൾ
ഈ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോഡായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എ ടു സി യു ത്രീ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോഡ എൻ എ ടു സി യു ത്രീ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടി റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എം സി യു ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവാം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആവാം ഈ രണ്ടും എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ സി എലാണ് സോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഹാം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാഷിംഗ് സോഡായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാഷിംഗ് സോഡായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് സൾഫേറ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ സൾഫേറ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം എസ് ഒ ഫോർ ഇനി എം എസ് ഒ ഫോർ നമ്മൾ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എം എസ് ഒ എം സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത പോലെ എം സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ എം സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾട്ട് ആണ് ഈ സോൾട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനെ പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് ഇനി കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹെക്സാ മെറ്റാ ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻ എ ടു പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാൽഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാൽഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഗൻസ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ എ ടു പി ഒ പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താവും ഇലക്ട്രോ ഇത് അയോണൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടു എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ടും എൻ എ ഫോർ പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീനും ആയിട്ടും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് കാൽഗൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ടും പിന്നെ എൻ എ ഫോർ പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ ആയിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഇതിൽ വാട്ടറിലുള്ള പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കാസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് കാൽഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യവും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം എങ്ങനത്തെ ഫോമിലാണ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എ ടു പ്ലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ടു പ്ലസ് ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ എം ടു പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ടു പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എം ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത ഈ എൻ എ ഫോർ പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്
കോസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സും ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബേസ് റേഡിക്കൽസ് ബേസിക് റേഡിക്കൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേസിക് റേഡിക്കൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വഴി അതെന്താവും വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബേസിക് റേഡിക്കൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മള് സിയോളൈറ്റിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ സെഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ എൻ എ സെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിയോളൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിയോളൈറ്റ് നമ്മള് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയോളൈറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സിയോളൈറ്റ് ഈ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും എം സെറ്റ് ടു അപ്പോ ഇത് ക്ലോറൈഡ് എന്നും സൾഫേറ്റ് എന്നും കാൽഷ്യത്തിനെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിനെയും എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സിയോളൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്വന്തം കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിയോളൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിയോളൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ സിയോളൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽഷ്യത്തിനെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിനെയും എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അതുവഴി ഇത് സൾഫേറ്റ് എന്നും ക്ലോറൈഡ് എന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കാൽഷ്യവും മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും സോൾട്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിയോളൈറ്റ് ഈ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എം സെറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ സോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എൻ എ സെറ്റും എം സി എൽ ടും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ എം എൻ എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എം സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം സെറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം സെറ്റ് ടു അപ്പൊ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എൻ എ സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ഈ എൻ എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ സിയോളൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് റസിൻ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് റസിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക് റസിൻ മെത്തേഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സിന്തറ്റിക് റസിൻ സിന്തറ്റിക് റസിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ ആനയോൺസ് ആയിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആണല്ലോ അപ്പോ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ കാറ്റയോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എം ജി ടു പ്ലസും സി എ ടു പ്ലസും ഓക്കെ ഇനി ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ ആനയോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാ ഈ സിന്തറ്റിക് റസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലുള്ള മാഗ്നീഷ്യം എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റസിൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എച്ച് കൊടുക്കും ഇനി ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സിന്തറ്റിക് റസിൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിന്തറ്റിക് റസിൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറ്റയോൺസ് അല്ലെ കാറ്റയോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് സി എ ടു പ്ലസും എം ജി ടു പ്ലസും ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റയോൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ കാറ്റയോൺസിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്തുമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആര് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സിന്തറ്റിക് റസിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോ കാറ്റയോൺസുമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആര് സിന്തറ്റിക് റസിൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് എന്താണ് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ എന്തായിട്ട്
ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ആർ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ആർ എൻ എ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കാൽസ്യവും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ടു പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആർ ടു സി എ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു എം ജി ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് ഈ റെസിൻ ഈ കാൽസ്യം ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം ആയിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സോഡിയത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കാൽസ്യവും മാഗ്നീഷ്യവും ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സിന്തറ്റിക് റെസിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ കാൽസ്യവും മാഗ്നീഷ്യവും എന്താണ് കാറ്റയോൺസ് ആണ് അല്ലെ കാറ്റയോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റയോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു തരം റെസിന് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു തരം സിന്തറ്റിക് റെസിൻ കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ആർ എച്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് റെസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആർ എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എ പ്ലസ് നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ എച്ച് പ്ലസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെ പോലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോഡിയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന സോഡിയത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യവും കാൽസ്യവും അല്ലെ അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിനെയും കാൽസ്യത്തിന് നമ്മൾ എം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കാൽസ്യം ഓർ മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ ആർ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ അപ്പോൾ ആർ എച്ചിനൊപ്പം നമ്മൾ കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ ടു എം ഫോം ചെയ്യും ഈ റെസിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡിറ്റിക് ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും എസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും എസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ എസിഡിക് അല്ലെ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എസിഡിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അപ്പൊ കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ ആർ എസ് എച്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ചോ ആയിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്സിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വാട്ടറുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിനാണ് ആർ എൻ എച്ച് ടു റെസിൻ ആർ എൻ എച്ച് ടു റെസിൻ അല്ലെ ഈ ആർ എൻ എച്ച് ടു റെസിന് നമ്മൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം വാട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആനയോൺ റെസിൻ ആർ എൻ എച്ച് ടു നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ആർ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടും സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആനയോൺ ഏതൊക്കെ ആനയോൺസ് ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും അതുമായിട്ട് എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ റെസിൻ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെസിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറൈഡിനെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഈ റെസിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി 
കാറ്റോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ ഫോം ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസും ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒ എച്ച് മൈനസ് കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എസിഡിറ്റിയും അതുപോലെ ബേസിസിറ്റിയും നമ്മൾ എന്താ റിമൂവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാസ് ദ വാട്ടർ ത്രൂ എന്താണ് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ആദ്യം നമ്മൾ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനിലൂടെ കടത്തിവിടും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാസ് ദ വാട്ടർ ത്രൂ ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സി എ ടു പ്ലസിനെ എം ജി ടു പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു കാറ്റോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറൈഡ് സി എൽ മൈനസിനെയും സൾഫേറ്റ് എസ് എ ഫോർ ടു മൈനസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ സോഫ്റ